Kuzey Makedonya'dan herkese selamlar. Evet Kuzey Makedonya, Makedonya değil. Çünkü bu ülkenin ismi 2019 yılında yapılan bir referandumla Yunanistan'ın baskıları sonucunda Kuzey Makedonya olarak değiştirildi. Bunun sebebi ise Yunanistan'da da Makedonya isimli bir bölge var ve Yunanistan kendi sınırları içinde bu isimde bir bölge olmasından dolayı bir devletin bu ismi kullanmasına müsaade etmedi. Makedonya'nın artık e, dış politikası sıkıntılı hale gelmeye başlayınca Yunanistan'la birlikte masaya oturdu ve e, ülkenin isminin Kuzey Makedonya olarak değiştirilmesine karar verildi. Tabi bu bir kere de yapılmadı. Halkın referandumuna sunuldu. Ve sorulan soru da şuydu. Ülkenin isminin Kuzey Makedonya olarak değiştirilmesini ve bu neticede AB ve NATO yolunun açılmasını kabul ediyor musunuz? Ve %91 oyla Makedonyalılar bu soruya evet dedi. O yüzden Ocak 2019'dan itibaren bu ülkenin ismi artık Kuzey Makedonya. Havaalanından çıkar çıkmaz karşınıza çıkan direkt bir exchange ofisi yanındaki de hemen şehir merkezine giden otobüsün e, biletini alabileceğiniz yer. Sonra otobüs zaten hemen kapının önünde. Vardar Nehri'nin kenarında Makedonya Meydanı'na doğru yürüyoruz. Havaalanından bindiğimiz şatıldan indik. Kişi başı 180 Makedon dinarı verdik. Yani yaklaşık olarak Türk Lirası'na böldüğümüzde 60 TL'ye denk geliyor. Tam olarak 3'e bölebilirsiniz. Üsküp'te Üsküp 2014 adlı bir proje yapılmış. Bu projenin amacı da bu başkenti bir Avrupa başkenti seviyesine taşıyabilmekmiş ve şehri heykellerle donatmak, yeni köprüler inşa etmek, yeni binalar inşa etmekmiş. O yüzden şehirde çok fazla heykel var. Şu an şu köprüde bile yani nereden baksanız bir 20 tane falan heykel var gibi duruyor. Makedonların bir kısmı bundan memnun değil çünkü gereksiz yere para harcandığını söylüyorlar. Bütçesi de okuduğumuz kadarıyla 200 milyon euro kadarmış. Şimdi yürürken Taş Köprü'yü bulduk. Taş Köprü'den geçeceğiz. Karşısı da Makedonya Meydanı. Şu gözüken büyük heykel Büyük İskender'in ta kendisi. Şu gözüken büyük heykelin hemen arkası Türk Çarşısı diye geçiyor. Oraya da çok gideceğiz. Hatta köfteci destan orada. Otelimiz hemen Büyük İskender heykelinin biraz arkasında. Parayı hiç acımadık. <gülüyor> Kıydık. Solda usta dönerci Burger King. Half Bank. Havalanında da bunlar var. Havalanında da mı var? Ha doğru. Şeyde Türkiye'de değil mi? Aynen. Şimdi odaya girdik. E, genelde güzel kalacak yerler 20-30 Euro civarında. Ben de bu gezi kötü başlasın istemedim. Çünkü kalacağınız yer çok etkiliyor günlük moralinizi. O yüzden temiz düzgün bir yer tutayım dedim. Buraya 32 Euro ödedik bir gün için. O da şu şekilde. Eski bir Sovyet apartmanı. Merkeze çok yakın olması önemliydi bizim için. Çünkü sadece bir gün buradayız. Ondan sonra temiz olması önemliydi. Banyosuna özellikle dikkat ettim. Güzel duruyordu. Şimdi de güzel gözüküyor. Bir, burada da mutfağı var. Ufak bir balkonu var. Balkondan da zaten ne kadar merkeze yakın olduğunu görebileceksiniz şimdi. Hemen şurası Büyük İskender heykeli ve Makedonya meydanı. Önü de Taşköprü. Az önce geldiğimiz yer. Çok kısaca tarihinden bahsetmek gerekirse 14. yüzyılda Osmanlılar burayı ele geçirdikten sonra 500 küsür yıl boyunca Osmanlı himayesinde kaldıktan sonra 1912-1913 Balkan savaşlarında Osmanlı burayı Sırplara kaybediyor. Daha sonradan Bulgarların eline geçiyor, tekrar Sırpların eline geçiyor ve 1945'te Yugoslavya'yı kuran kurucu devletlerden biri oluyor Makedonya. Daha sonra da 1991 yılında 
Yugoslavya'dan ayrılarak kendi bağımsızlığını ilan ediyor. Ülkenin nüfusu bugün itibariyle 2 milyon ve nüfusun %65'ini Makedonlar, %25'ini Arnavutlar, %4'ünü Türkler, geri kalanını da diğer etnik gruplar oluşturuyor. Bu nüfusun %65'i Ortodoks, %30 küsürü de Müslüman. Biz ülke nüfusunun dörtte birini oluşturan ve ülkenin başkenti olan Üsküp şehrindeyiz şu an. Şu gemiler de nehir boyunca birkaç tane var, arkamızda da vardı. Muhtemelen restoran olarak kullanılıyor. Bu biraz daha kötü durumda gibi ama arkadaki sanki kullanılıyor gibiydi. Harabe olmuş baksana. Evet şaşırma. bu harabe. Az önce bir yağmur yağdı. Şu dalları yağmur düşürmüş olabilir mi Burçak? Olabilir çok dolu yağmur. yağmur. Çünkü. E şu an hava o kadar sıcak ki <gülüyor> sanki biraz önce dolu yağmur. Aynen ve iki saatimiz var iki saat sonra Tekrar yağacak Gök galiba. gürültülü, fırtınalı, sağanak yağış devam ediyor. Geldiğimizde çok sıcaktı. Yürürken bacaklarımız yana yana yürüdük. Bir iki saat dinlenelim, uyuyalım dedik. Bizi resmen yağmur uyandırdı. O kadar şiddetli yağıyordu ki yani Türkiye'de geçtiğimiz kış bu kadar şiddetli bir yağmur hatırlamıyorum gerçekten. Destan köfteye gidiyoruz. Destan köfte de burada bayağı ünlü bir köfteci. Ee, hem köfte yiyeceğiz hem de kuru fasulyesi ünlü Makedonya'nın. Kuru fasulye de yiyeceğiz. Köfte böyle sade tabakta geliyor. Bir porsiyon söyleyince kaç tane geldi? 2, 4, 6, 8, 10 tane geliyor. Yanında şu şekilde bir soğan ve 2 tane biber. Kuru fasulye de şu şekilde güveçte. Bunun üstünde peynir olduğunu duymuştum. Yiyelim bakalım beğenecek miyiz? Çok normal. <gülüyor> Tatlı beğeneceğim bir tipi çay. Anneninki mi daha güzel yoksa o mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Valla anneminkinin bundan bir farkı yok. Ama. Annem çok güzel yapıyor. Süper. <gülüyor> Ama güzel. O zaman çok şanslıyız. Hı -hı. Evet. Değil mi? Aynen. Bu aslında nerenin bir tatlısıymış? Biz Balkan bilmemiz lazım. Meksika. Meksika. Aynen Meksika'nın bir tatlısıymış. Beş köprüden Makedonya meydanına doğru gidiyoruz. Yemek pahalıydı. 160 lira tuttu yemek. Köftenin porsiyonu 80 lira aşağı yukarı. Hani Türkiye'de de şu an aşağı yukarı böyle fiyatlar. Bir de bu kurla daha ucuzu maalesef mümkün olmuyor demek ki. Ama tirleçe 25 liraydı. <gülüyor> Lezzetliydi. Senin ne sebebi? Aynen. Evet lezzetliydi güzel. <gülüyor> Üst 
Üsküp'te gezilip görülecek üç yer saymak gerekirse bunların başında heykellerini doyabileceğiniz Makedonya Meydanı, Vardar Nehri'nin keyfini çıkarabileceğiniz Taş Köprü ve karnınızı güzelce doyurup güzel hediyelik eşyalar alabileceğiniz Türk Çarşısı olarak bilinen eski pazar var. Taş Köprü 1450'li yıllarda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. 6 metre genişliğinde araç trafiğine kapalı 12 kemerli bir köprü. Üsküp'te bu saydığımız 3 yer dışında bir yere gitmek isterseniz yani Makedonya Meydanı, Taş Köprü ve Türk Çarşısı dışında bir de Üsküp Kalesi var. Bu kale 600'lü yıllarda yapılmış ve tarihi çok net olarak bilinmiyor aslında. Ve okuduğumuz kadarıyla da çok ilgi çekici bir tarafı yok kalenin. O yüzden biz gitmeyi düşünmüyoruz. Ama biraz yürümek istiyorsanız, biraz kalede göreyim diyorsanız siz aklınızda bulundurabilirsiniz. Üsküp tam bir açık hava müzesi çünkü gözünüzün alıp görebileceği her yer yerde heykel var. Hatta şöyle bir söylenti var bu ülkede. Bu ülkenin nüfusunun %65'ini Makedonların, %25'ini Arnavutların, %10'unu da heykellerin oluşturduğunu söylüyorlar. Görebileceğiniz üzere Taş Köprü hariç her yerde heykel. Nehrin içinde bile heykel var ya. <gülüyor> bir tane dalmış bak ayak var. Evet. Bir de yüzmeye çalışan var. Atlayacak o. Peki şuranın şey korkunç değil mi? Neyi? <gülüyor> Biraz yüksek Sanki mi? Sanki boğulurmuşsun gibi. Bu kadar yüksek değil ama. Nasıl gidiyor? Nasıl buldun Makedonya'yı? Kuzey Makedonya'yı? Ee, güzel. Hani Türkiye'den çok da farklı değil. Zaten biraz önce Türk Çarşısı'na gittik. <gülüyor> en çok ne gördün Türk Çarşısı'nda? Türk, Türk. <gülüyor> Türk vardı. Dükkanlar, insanlar, garsonlar, oturanlar, herkes Türktü. Yani Türkiye'den çok da farklı bir yer değil. Güzel bence o nedenle. Bosna'ya da çok benziyor. Evet, Bosna'ya da çok benziyor. Bakalım diğer Balkan ülkelerinden farkı ne olacak? <gülüyor> Bir protestoya denk geldik. Futbol maçı sanıp yakındadır diye arkalarına takıldık. Protestoymuş. <gülüyor> Hükümeti şu an protesto ediyorlarmış. Ne için tam öğrenemedik ama bütün yol kapandı. İnsanlar burada hükümetin Bulgaristan'la yapabileceği bir anlaşmayı yapmakları olduğu bir anlaşmayı protesto ediyorlarmış. O da şu, Bulgaristan Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne üye olması için bazı taleplerde bulunuyormuş. Bu taleplerden bir tanesi Bulgarların anayasaya ekletilmesi bir diğer de Makedonca dilinin hiçbir şekilde tanım, tanımlaması bir dil olarak. Dolayısıyla Makedonlar da şu anda bunu protesto ediyorlar. <gülüyor> Bira uzmanı. <gülüyor> Nasıl bira? Güzel. Yumuşak sanki. Yok ya. Bana yumuşak geldi. Skopsko. Makedonya'nın bir numaralı birası. Skopsko. Gelen turistler Skop... Skopsko içeri. Ama güzel tadı. Büyük İskender de Skopsko içeride. Üst küpe gecesi gündüzünden daha güzel olan şehir diyorlar. Böyle ışıklandırmayla güzel bir hal alıyor şehir. Zaten eğer bir şehir araç trafiğine kapalı bir alan içeriyorsa şehir merkezinde o şehir güzel bir şehir oluyor. Mesela burada da şu öndeki taş köprü ve sonrasındaki meydanda e, araç trafiği yok. Bu da şehri daha böyle ulaşılabilir, güzel bir hale sokuyor diye düşünüyorum. Arkeoloji Müzesi, taş köprü. Ve Makedonya Meydanı da gece böyle. Birkaç tane kazino gördük meydanda. Bir tanesi ve en büyüğü de şurası. Gitmedik. <gülüyor> Şimdi...
şimdi ben sabah trile çeydiğimiz dükkandan iki tane daha sabah yemelik tatlı aldım. Bir tanesi böyle fıstıklı, antepli, ballı bir karışım. Bir tanesi de acı badem. Şimdi bir arkadaşla buluşup videoyu bitiriyorum.